Hello. Hi, ladies. Hi, everyone. Bună tuturor. Bună doamnelor. Hi, Rocco. Hello. We have some yummy topics for today. Again, about abuse. It's uh, so terrible. We, we, we talk too much about abuse. It's such a yummy topic. <laughs> Avem un subiect delicios. Este despre abuz. <laughs> este de fapt uh, teribil că vorbim cam mult despre abuz. So, so the topic for today is when abuse becomes your new norm or your new standard. Uh, și despre ce vor, vrem să vorbim astăzi este atunci când abuzul devine noua ta normalitate sau noul tău standard. You know, you are abused long enough so you start to function from the energy of abuse with everyone else. So you become an abusive person. So, and you become used to it, like. <laughs> yeah. Uh, ești abuzat atâta de mult timp încât începi să funcționezi și tu din energia abuzului uh, și poți să devii și tu o persoană abuzivă. E ca și când te obișnuiești cu asta. That's the, there is another version. <laughs> you become, you know, like you get to abusive, you get used to it, but also you start to enjoy it. <laughs> yeah. It's funny, but it actually happens. <laughs> Yeah. It's the uh, way of to... having power over others. Yeah. Yeah, and it becomes like if the abusive person becomes addict, addicted to the other one, to the abuser. Mm -hmm. hmm. Și mai este și cealaltă în care ești abuzat atât de mult timp încât surprinzător începe să-ți placă. Și cât de oricât de trist uh, ar fi asta, este de multe ori adevărat. Actually, it happens with so many children. It sounds weird, but yes. Yeah. De fapt, se întâmplă foarte mult cu copiii, pare ciudat, dar așa este, se întâmplă des. Like they start to sense that they have power over their parents and, and they enjoy it. That, you know, if, if they start to cry, if they start to do all kinds of emotional abuse to the parents, then the parent, they will receive what they want from the parents. Um, Copiii um, încearcă să abuze își abuzează oarecum părinții emoțional pentru că observă că funcționează asta pentru ei. Și atunci observă că de câte ori încep să plângă, atunci obțin ceea ce își doresc de la părinți. So is that abuse or manipulation? Este, este abuz sau manipulare? Um, you know, like... A person who has physical power, they would sort of like show up as an aggressor by saying that I will use my physical power if you don't do what I want you to do. Cei care au putere fizică și abuzează pot să folosesc de asta uh, împotriva cuiva, spun, uite, o să-mi folosesc puterea fizică dacă tu nu faci ceea ce vreau eu să faci. And most of the children... Let's say they don't really have that kind of physical power, but they have their voice, which is even worse than physical power. You know? Yeah, and they're cute. <laughs> sometimes they are, sometimes not at all, but yeah, <laughs> many versions. Ei, copiii nu au puterea asta fizică, dar ei au o vocea lor și asta de multe ori poate să fie mai abuzivă decât decât puterea fizică. Și eu am spus că și, sunt și drăguți, rog, o spune că nu tot timpul. <laughs> like, uh, you know, let's say a cute young lady can tell you that, you know, like, give me a chocolate or buy me a Barbie or whatever, and, and they look at you and they even do this. And, and, and they are so cute, like, like you start to melt as, as butter, so you would be happy to do everything, but yes, That is not abuse, that is uh, manipulation, but that's, that's, that's what we all know. De exemplu, o fetiță vine și cere o ciocolată sau îți spune să-i cumperi o, o păpușă, dacă se uită frumos la tine, îți mai trage și cu ochiul, te topești tot și îi cumperi. Și da, asta nu este abuz, este manipulare. Asta știm cu toții. And, and then there are those kids who start to, let's say, cry very loud, non-stop, and then... You know, you can't stand around them because it's just so annoying and annoying and they even cry louder 
or they sort of like attack you even, or they threaten you by attack themselves or hurt themselves if you don't buy them what they want, which is, I would say it's rather abuse. Like they are forcing you to do what they want, but you don't. Pe de altă parte, sunt acei copii care plâng și țipă tare că nu primesc ceea ce vor și de multe ori încerc și te și lovesc sau te trântesc pe jos. Asta aș spune că mai degrabă este abuz. Like I, I keep crying unless you do what I want. O să plâng atâta până când faci ce vreau eu. And you know, yeah. um, it is like a shaming of an adult, which is uh, abusive in that sense. Și este ca și când ar, ar face de rușină un adult și poate în sensul ăsta să fie abuziv. And then these people start to learn it that they can sort of like control anyone if they find that weak point how they can ashamed the person in front of the friends or other adults. Și copiii aceștia cresc obișnuindu-se cu faptul că atunci când, dacă, când plâng suficient de tare, obțin ceea ce vor și uh, cu ideea că pot să controleze pe cineva uh, făcându-i de rușină. And they grow up and they, they keep using the same method with everyone and they just keep mastering the same method with everyone. <laughs> Și atunci cresc și folosesc aceeași metodă cu toată lumea până când devin specialiști. <laughs> so, what are those dynamics that sort of like you can catch about yourself, about your uh, actions when you are sort of like functioning from an abusive space with others? Și care este dinamica pe care o pot surprinde la tine însuți Uh, atunci când funcționezi dintr-un spațiu abuziv cu alte persoane. Like, of course, there are the active abusers and there are the passive abusers that I would say rather those are the victims, the passive abusers. Uh, și aș spune că sunt abuzatorii activi și cei pasivi, uh, iar cei pasivi aș spune că sunt de fapt victimele. What do you mean by that? Like uh, controlling you with the fact that that they are a victim, oh. and mm. uh, therefore you have to do everything for a victim because they suffered already so much, so their capacity of bearing with uh, any kind of uh, limitations is very limited. Therefore, mm -hmm. you have to do what they want. Sunt <laughs> aceia uh, care te controlează cu, cu faptul că sunt o victimă, adică au suferit așa de mult încât tu, te, tu trebuie să ai grijă de ei să faci tot ceea ce vor ei. Oarecum pragul lor de suportabilitate datorită uh, lucrurilor prin care au trecut este foarte, foarte scăzut. So Maybe example, sometimes they don't even know they're doing that. De multe ori poate nici nu știu că fac asta. Uh, from that sense, maybe it doesn't really matter whether they are conscious of it or not. Poate în sensul ăsta nu contează dacă sunt sau nu conștienți de ceea ce fac. Of course, oftentimes they do it unconsciously, but it's still, it is what it is. De multe ori o fac inconștient, dar totuși este ceea ce este. So what would it take for everyone to have clarity about what's happening around you or what are those dynamics that you are functioning from with others? Și cum ar fi să, ca toată lumea să aibă claritate cu tot ceea ce se întâmplă în jurul lor și cu uh, dinamica din care fiecare dintre noi funcționăm cu ceilalți oameni. Like, for example, if I shame you, then um, all your energy will be spent on dealing with that topic of the, or the reason why you are ashamed. Dacă, de exemplu, dacă eu te fac pe tine de rușine, atunci tu să-i folosi toată energia în a încerca să gestionezi această idee, această situație în care ești făcut de rușine. And through that I will have control over you. Și prin asta o să am control asupra ta. And everything that brings up will you this turn on create for eternity. Și tot ce ridic asta la suprafață, vrei să distrugi și să decrească pentru toată eternitatea. Like everywhere we learn, this is useful, this is working, this is what we need to use, we just try and create all that. 
Și oriunde am învățat că asta funcționează, asta este ceea ce trebuie să facem, asta este ceea ce trebuie să folosim, vreți să distrugeți, să decrăm toate astea. You know, a victim becomes an abuser and generates more victims. O victimă devine abuzator și prin asta generează alte victime. So everywhere where any of us was a victim and turned into an abuser and everything we made vital, valuable, real and significant about it can be destroyed and created for all eternity. Și oriunde oricare dintre noi am fost victimă și am devenit abuzator um, și tot ce am făcut semnificativ și real și vital legat de asta vreți vre să distrugem și să decrăm pentru toată eternitatea. So what else is possible for today? What what, uh, what would it take for everyone to have clarity about all the different forms of abuse and all the different people who are using techniques to abuse others? Și ce altceva este posibil și cum ar fi ca toți dintre noi să avem claritate cu toate felurile de abuz și toate tehnicile folosite pentru a-i abuza pe alții? Like everything that you decided about the people around you that who are these people for you in which many ways they are family members or you have to be loyal to them you destroy and create all that și tot ce ai decis despre toți oamenii din jurul tău fie că sunt membrii familiei și ai decis că trebuie să le fii loial vrei să distrugi să decrezi toate astea are you willing to see everyone who they are ești dispus să îi vezi pe toți așa cum sunt So therefore, you can uh, treat the people accordingly. You know, if someone is a, an abuser, you can treat them as an abuser. You will not think that they are poor victims. Astfel, uh, îi putem trata pe toți așa cum se cuvine. Adică dacă vezi pe cineva că este abuzator, să recunoști că este abuzator uh, și să, să nu-i tratăm ca abiete victime. And how much it would change your energy and your possibilities, your capacities that you have access to. Și cât de mult ar schimba asta capacitățile și posibilitățile la care ai putea avea acces. Like any time when you get into, like under the effect of abuse, you start to contract yourself. Pentru că de câte ori te afli sub efectul abuzului, tu începi să te contracti. How much it affects your body. Și cât de mult îți afectează asta corpul. Because you also contract your body in these situations. Pentru că în aceste situații îți contractezi și corpul. Like how much more ease you could have if there is no more need to contract your body. Cât de multă ușurință ai putea avea dacă n-ai mai avea nevoie să îți contractezi corpul. You know, like we, we do contraction to force ourselves to fit into those... Uh, into those boxes that the abusers are creating for us. Noi ne contractăm pentru a ne forța să încăpem în acele cutiuțe pe care abuzatorii noștri le creează pentru noi. So how much more ease we can have if it uh, would never show up again, if we could always uh, manage it or uh, recognize it and deal with that. Și cât de multă ușurință am putea avea dacă n-ar mai apărea asta niciodată și dacă am fi capabil să-l să recunoaștem și să, să-l putem gestiona. Like what would it add to your life and to your um, health of the body? Și ce ar adăuga asta vieții tale și cum ar putea să schimbe sănătatea corpului tău? Would it be fun and joyful and exciting for you? Ar fi asta amuzant, ar fi asta uh, plin de entuziasm pentru tine. So we are looking forward to joining everyone who would like to have more information, more energy out of this topic of uh, abuse. Și așteptăm pe toți să vină alături de noi, toți cei care își doresc să primească mai mult din acest, din acest subiect și din această energie a abuzului. Um... We will come with the next episode very soon and we talk again about one of the topics of uh, abuse. Vom veni din nou cu uh, următorul episod, acesta este al treilea. 
vom veni cu al patrulea cu un alt subiect despre abuz. And actually the purpose of this series is to give more space, more ease and more clarity about uh, the topic of abuse for all the people who are willing to have more. Și de fapt scopul acestei miniserii este de a oferi mai multă claritate, mai multă ușurință cu acest subiect tuturor celor care își doresc asta. It is also to expand the space and create more ease for those who are choosing to join our class uh, coming to Bucharest. Este și pentru a oferi mai mult spațiu și mai multă ușurință celor care se gândesc să aleagă și să vină alături de noi la clasa pe care o vom avea în, în luna iulie la București. The 22nd to 24th. 22-24 iulie, Rocco va fi la București cu clasa de specialitate eliberează din robia abuzului. Thank you so much. So... Looking forward to meet everyone at the next uh, episode of uh, Breaking Out of the Prison of Abuse series. Așteptăm să ne vedem la următor, cu următorul episod al seriei Liberiaste din Robia Abuzului. Thank you, Rocco. Thank you so much, Silvana. And thank That's you me. for everyone, especially thank you for Constanza and Otilia, the organizers, the hosts of the class. Mulțumim tuturor, în special vrem să le mulțumim Constanței și Otiliei, gazdele noastre de la București yeah. și vă puteți adresa fetelor pentru orice informație legată de această clasă. Thank you. Thank you to you. Thank you. See you soon. Thank you. Thank you, ladies. See you very soon. Bye. Bye. Bye.